Вітаю вас, дорогі друзі! Ласкава просимо до мого каналу. Мене звати Оксана. Сьогоднішнє відео дуже коротке. Це все ще про монотипію. Дуже простий сюжет, малювати майже нічого не треба. Але я вам хочу сказати, що саме через те, що в монотипії особливо нічого бутувати та малювати не треба, у мене до неї душа не лежить. Чомусь мені подобається малювати такі роботи, де треба помучитися. Навіть якщо це повністю акварельні роботи без попереднього малюнка. У такому разі хоча б акварель має бути складною. Але це чисто мій смак. Це про ті роботи, які мені подобаються. Загалом, якщо розмислювати філософськи, то я за повний лібералізм у мистецтві. Коли кожен художник і кожен глядач самі вирішують, що та як їм малювати і на що їм дивитися. Усі міркування про виховання смаку у живопису за моїм поглядом не мають сенсу. Неможливо всіх людей навчити, а тим паче змусити бачити, розуміти і відчувати однаково. На жаль, освіта – Часто займається саме цим. Тому на моєму каналі ви можете побачити багато стилів, які мені насправді не подобаються. І я часто про це говорю у своїх відео. Я часто щось малюю і вам кажу, що цей стиль просто не моє. А якийсь інший стиль мені дуже подобається. Ще я вважаю що корисно іноді малювати те, що погано дається, чи те, що не подобається. Я вже багато років займаюся акварелью. Я мало малюю олівцями. Але для того, щоб не втрачати вправності, щороку я роблю собі місяць малюнка. Я примушую себе цілий місяць малювати простим олівцем, або кульковими ручками. А потім знову переходжу до акварелі. Цілком парадоксально, але мені подобаються точні перспективні малюнки. І зовсім не подобаються точно вималювані акварельні роботи. Тобто акварель мені більше до вподоби у стилі імпресіонізму. Сьогоднішню монотипну роботу я не уточнюватиму. Я не буду нічого малювати зверху. Як фарба сама розійдеться і як вона сама висохне, так це і буде в закінченому вигляді. Хтось мене запитав, чи можна використовувати орскло або якісь інші види пластикового скла. Можна, але не всі. Це треба експериментувати, тому що мокрий папір може прилипнути до скла так, що ви його потім зіскаблюватиме віхтем. Просте скло краще. Також хтось запитав, як виходить монотипія на бавовняному папері. Виходить добре, але треба стежити, щоб папір не висах повністю під склом. Волокно бавовни дуже чіпке. Тому при повному висиханні папір приклеїться до скла, а потім доведеться його відмочувати та відтирати. Сьогодні я буду використати скло, але мені особисто не хочеться мати справу зі звичайним склом. По-перше, у нього гострі краї та кути. По-друге, воно може триснути або впасти і розбитися. Зовсім з цим мені не хочеться мати справу. Але якщо вам дійсно так подобається монотипія, то вам краще знайти якесь старе товсте скло. Як це цікаво виглядає зараз. Побачимо, що буде, коли все це висохне. До речі, монотипія добре виходить, коли ви наносите акрилову фарбу на скло, а зверху розміщуєте інше скло. В результаті акрил створить цікаві візерунки. Ці два скла – Потрібно роз'єднати, доки фарба ще волога. У вас вийде дві шипки з екзотичними візерунками. 
І поки ця фарба ще свіжа, треба акуратно її перезняти, тобто надрукувати на аркуш паперу. Якщо ви залишите цю фарбу висихати на склі або на папері під склом, потім її не віддерти. Фарба, особливо акрилова, може виявитися сильнішою за клей. Але, в принципі, за структурою фарба – це теж клей. У цьому відео я маю просте скло, але це скло із рами, це не шибка. Скло для рам зазвичай добре відшліфоване і вкрите чимось, щоб зменшити відображення світла. Як я говорила у моїх попередніх відео, Саме відшліфоване скло не створює екзотичних візерунків. Зазвичай залишаються прості плями. Ці плями виходять лише через те, що десь під склом залишається повітря. А ось якщо ви знайдете грубіше скло, то візерунки будуть виходити подібні до візерунків на замороженому склі, як у зимку. Все, що я робила сьогодні, це малювала різні квіточки, на акварельному папері, а потім зверху я поклала скло і вантаж. Коли ви бачите, що я показую суху роботу або знімаю її зі скла, це вже наступний день. На акварельному папері всі плями вийшли такі цікаві та різноманітні, що я просто не наважаюсь зверху нічого малювати. У мене таке почуття, що я... Порушу, а може бути і зіпсую цю природну красу. На цій ноті я закінчуватиму сьогоднішнє відео. У наступному відео я покажу вам кілька моїх улюблених каналів у Ютубі. Сподіваюся, що нам усім стрес не завадить займатися улюбленою справою. Всього найкращого, до побачення і повертайтесь на мій канал.